আসসালামু আলাইকুম লার্ন ইংলিশ থ্রু বাংলা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন আজকে আমরা আলোচনা করব মে মাইট নিয়ে মে মাইট অর্থ হচ্ছে ব্যবহার হয় পসিবিলিটি অর্থে সম্ভাবনা বোঝাতে এখানে উদাহরণটি দেখুন ওয়ার ইজ ইমরান হি মে বি ইন দ্য ক্লাসরুম অথবা হি মাইট বি ইন দ্য ক্লাসরুম যে কোনো একটা ব্যবহার করলে হয় ওয়েন আর ইউ গোয়িং টু কক্সিস বাজার আই মাইট গো ইন ফেব্রুয়ারি অথবা আই মে গো ইন ফেব্রুয়ারি প্রথম উদাহরণটা বলা হচ্ছে কোথায় ইমরান কোথায় সে সম্ভবত ক্লাসরুমে আছে আর দ্বিতীয় উদাহরণে বলা হচ্ছে ওয়েন আর ইউ গোয়িং টু কক্সেস বাজার তুমি কক্সেস বাজার কবে যাচ্ছ আমি সম্ভবত আই আই মে গো ইন ফেব্রুয়ারি অথবা আই মাইট গো ইন ফেব্রুয়ারি মিন্স আমি সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে যাচ্ছি মে মাইটের নেগেটিভ হচ্ছে মে নট অথবা মাইট নট উদাহরণটি দেখুন আই মে নট গো টু অফিস টুমোরো অথবা আই মাইট নট গো টু অফিস টুমোরো মানে আমি কাল কাজে নাও যেতে পারি না যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ফার্স্ট ফর্ম অতীত মে মাইটের অতীত বোঝাতে কি হয় মে হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ আই খান্ট ফাইন্ড মাই ফোন আই মে হ্যাভ লেফট ইট এট হোম অথবা আই মাইট হ্যাভ লেফট ইট এট হোম আমি এবার ফোনটা খুঁজে পাচ্ছি না সম্ভবত আমি বাসায় ফেলে এসেছি তাহলে এখানে মে হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ তো এখানে খেয়াল করুন মে আর মাইট হ্যাভের পরে যেটা হয়েছে যে ভাবটা সেটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ হয়েছে লেফটই করা হয়েছে সো লিভ লেফট লেফট এটা আপনারা খেয়াল করুন আর আর একটা উদাহরণ দেখি তমাল ডিডন্ট টক টু মি অ্যাট দ্য পার্টি হি মে নট হ্যাভ সিন মি অথবা হি মাইট নট হ্যাভ সিন মি তমাল পার্টিতে আমার সাথে কথা বলেনি সম্ভবত সে আমাকে দেখেনি তো এখানেও সিন হয়েছে সি স সিন তাহলে মে মাইট হ্যাভ আমরা যদি পাস্ট হিসাবে ইউজ করি তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল ভাবটা ইউজ হয় কন্টিনিউস ফর্ম হতে পারে মে মাইটের উদাহরণটা দেখুন ডোন্ট রিং অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক সরি ডোন্ট রিং মি অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক আই মে বি স্লিপিং অথবা আই মাইট বি স্লিপিং আমাকে রাত এগারোটা বাজে ফোন করো না বা এগারোটা বাজে ফোন করো না আমি সম্ভবত ঘুমাবো ঘুমাতে থাকব তাহলে হি মাইট বি স্লিপিং বা মে বি স্লিপিং মে মাইটের সাথে হ্যাপ টু বা নিড টু দিয়েও ব্যবহার করা যায় এখানে দেখুন উদাহরণটা লেটস ওয়াচ এ মুভি টু বড় আই খান্ট প্রমিস নাও আই মে হ্যাভ টু গো টু মাই আঙ্কলস হাউস অথবা আই মাইট হ্যাভ টু গো টু মাই আঙ্কলস হাউস তাহলে এখানে বলা হচ্ছে চলো কালকে আমরা একটি সিনেমা দেখি আমি তোমাকে এখনই প্রমিস করতে পারবো না বা প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না কারণ আমাকে সম্ভবত আমার আঙ্কলের বাসে যেত যেতে হবে অথবা নিড টু বলা যায় আই মে নিড টু গো টু মাই আঙ্কলস হাউস অথবা মাইট নিড টু গো টু মাই আঙ্কলস হাউস আমাকে সম্ভবত আমার আঙ্কলের বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে তা আজকে এই পর্যন্তই অ্যাগেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন ওকে থ্যাংক ইউ বা বাই